हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टाइम चैनल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ठीक है जोग्राफी से रिलेटेड ही तो चलिए शुरू करते हैं देखिए भारत विश्व का प्राचीन एवं महानतम सभ्यताओं वाला देश है जिसकी सांस्कृतिक भिन्नता अद्भुत एवं अनूठी है ठीक है देखिए दक्षिण एशिया में इसकी उपस्थिति कहाँ पर है हिमालय पर्वतमालाओं के दक्षिण एवं हिंद महासागर के उत्तर में है तो याद रखिए दक्षिण एशिया में इसकी उपस्थिति जो है हिमालय पर्वतमालाओं के दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर में है ओके इसके पूर्व में क्या है इसके पूर्व और पश्चिम किनारों पर देखिए पूर्व में है इसके बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तो द, आ, दोनों याद रखिए इसके पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर ठीक है इसके अलावा देखिए इसका क्षेत्रफल कितने हैं बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर ठीक है तो इसका क्षेत्रफल पूछ सकते हैं भारत का तो वो है बत्तीस लाख सतासी हजार दो सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर ओके इसके अलावा देखिए इसके दक्षिण पूर्वी तट पर उष्ण कटिबंधीय वन फैले हुए हैं तो पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी तथा पश्चिम में थार के मरुस्थल का विस्तार है ठीक है यानी कि इसके पश्चिम में साइड थार का मरुस्थल राजस्थान साइड में और पूर्व में जो है वो ब्रह्मपुत्र की घाटी है ओके और इसकी मुख्य भूमि का याद रखिए एट डिग्री फोर से थर्टी सेवन डिग्री सिक्स उत्तरी अक्षांश तथा सिक्सटी एट डिग्री सेवन से नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है मुख्य भूमि एट डिग्री फोर से सैंतीस डिग्री सिक्स उत्तरी अक्षांश और अड़सठ से सत्तानवे पूर्वी देशांतर के बीच ओके इसके अलावा देखिए उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखिए इसका उत्तर से दक्षिण है तीन हजार दो सौ चौदह किलोमीटर और यानी कि उत्तर से ऊपर से नीचे तक तीन हजार दो सौ चौदह और पूर्व से पश्चिम जो है वो है दो हजार नौ सौ तैतीस किलोमीटर ठीक है उसके अलावा भारत की स्थलीय सीमा पूछी जाती है कितनी किलोमीटर की है तो स्थलीय सीमा जो है पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर की है और तटीय सीमा द्वीपो सीट कितनी है सात किलोमीटर तो दोनों ही पूछी जाती है ये ओके करक रेखा जो है वो आठ राज्यों से होकर गुजरती है भारत की मध्य से देखिए कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य बीच में से जाती है भारत की बिल्कुल किन आठ राज्यों में से गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम ठीक है तो आठों राज्यों के नाम जो है याद रखिए रखिये गुजरात राजस्थान जो है बिल्कुल एक साथ है उसके बीच बिल्कुल मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच में से होकर जाती है इसके अलावा छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम तो ये आठों देश जो है सॉरी आठों राज्य जो है याद रखिए ओके okay. उसके अलावा देखिए प्राकृतिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो भारत को मुख्य रूप से छह क्षेत्रों में बांटा गया है तो छह तो पूछ सकते हैं कि भारत को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है तो उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी तो चार दिशा हो ही गई उसके अलावा केंद्रीय तथा उत्तर पूर्वी में बांटा जाता है ओके okay. तो छह क्षेत्रों में बांटा जाता है इसके अलावा देखिए भारत के साथ लगने वाले देशों की सीमाएं देखिए सात देशों की सीमा लगती है भारत के साथ और सबसे लंबी सीमा पूछी जाती है बहुत बार तो सबसे लंबी सीमा जो लगती है भारत की वो लगती है बांग्लादेश के साथ चार हजार छियानवे किलोमीटर की ठीक है उसके बाद जो है बारी आती है चीन की जिसके साथ लगा है चौतीस सौ अट्ठासी और पाकिस्तान के साथ तैतीस तो सबसे बड़ी याद रखिये फर्स्ट थ्री जो है बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान और सबसे छोटी जो है वो किसके साथ लगती है अफगानिस्तान और फिर भूटान की बारी आती है तो सातों की जो है क्रम भी याद रखिये किस क्रम में लगती है वैसे सबसे ज्यादा बड़ी पूछी जाती है तो सबसे बड़ी जो है वो किसके साथ लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है ओके अगर इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में अफगानिस्तान है तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए उत्तर दक्षिण और पश्चिम और पूर्व तो उत्तर पश्चिम में जो है वो यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ठीक है और इसके अलावा उत्तर में जो है वो चीन है यहाँ पर देखिए उत्तर में चीन और नेपाल चीन नेपाल भूटान और सुदूर पूर्व में इस तरफ जो है म्यांमार तथा पूर्व में बांग्लादेश स्थित है ओके इसके अलावा देखिए भारत तथा श्रीलंका के मध्य स्थित मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल डमरू मध्य दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करता है ठीक भारत और श्रीलंका के बीच दोनों को अलग करण करता है पाक जल संधि कह लीजिए पाक जल डमरू मध्य कह लीजिए या मन्नार की खाड़ी ठीक है ये दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करती है भारत में कितने राज्य है उनतीस राज्य है और सात जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है ओके इसके अलावा भारत की प्राकृतिक संरचना को देखिए तो इसकी मुख्य भूमि का विस्तृत पर्वतीय प्रदेश सिंधु व गंगा के मैदानों रेगिस्तान क्षेत्रों दक्षिण प्रायद्वीप पठार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है भारत में हिमालय की विभिन्न श्रृंखलाओं के बीच स्थित घाटियों में 
कश्मीर तथा कुल्लू की कुछ घाटियां बेहद उपजाऊ होने के साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं हिमालय की पूरा श्रृंखला में कई दर्रे भी पाए जाते हैं जैसे जेलेपला नाथुला सिपली कलाई के यहाँ दर्रे है ओके जो हिमालयी क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं हिमालय की विभिन्न श्रृंखलाओं के बीच स्थित पर्वतीय दीवार की लंबाई जो है लगभग चौबीस किलोमीटर है तथा चौड़ाई जो है वो एक से तीन बीस किलोमीटर है पूर्व में भारत तथा म्यांमार के बीच तथा भारत और बांग्लादेश की स्थित पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई जो है वो काफी कम है ठीक है तो ये था भारत से रिलेटेड इसके अलावा कुछ देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पे संपूर्ण भारतीय भूभाग को मुख्यतः छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात होने की वजह से कोसी नदी को जो है बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है तो बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं कोसी नदी को यह पूछा जाता है उसके अलावा देखिये हिमालय नदियों के विपरीत प्रायद्वीपीय नदियां निश्चित मार्ग पर चलती है तथा विशर्प का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है आगे देखिए हिमालय नदियां बारह मासी जबकि प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं? बरसाती प्रकृति की हैं। तो बारह मासी कौन सी नदियां हिमालय नदियां आगे देखिए 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र लिए हुए गंगा नदी भारत की सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र में बहने वाली नदी है उसके अलावा गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होती है शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के चलते उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है जो रबी की फसल के लाभदायक होती है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर पश्चिमी भारत में जो है वर्षा किस कारण से होती है शीत ऋतु में भी तो वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण ओके okay. उसके अलावा देखिए पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम घाट के क्षेत्र में देश के अन्य भूभाग से अधिक वर्षा होती है नेक्स्ट है वन समुदा क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व स्तर में दसवां स्थान है भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश शासन काल में अठारह ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो द्वारा करवाई गई थी तो याद रखिये पहली जनगणना अठारह में हुई थी जिसे करवाया था लॉर्ड मेयो ने किंतु अठारह ईस्वी में इसका प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात आयोजन किया जा रहा है अठारह के बाद जो है इसका 10 वर्ष पश्चात आयोजन किया जाने की पहले अठारह फिर इक्यान में ठीक है फिर सॉरी एक में हुई फिर 11 में तो कुछ इस तरह से चल रहा है तो अभी 2011 में हुई थी नेक्स्ट 2021 में होगी ठीक तो याद रखिए अठारह सो से जो है वो दस वर्ष के पश्चात हो रही और सबसे पहले कब हुई थी अठारह में भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व की क्षेत्रफल का कितनी प्रतिशत है दो पॉइंट चार प्रतिशत है जबकि विश्व का किस सत्रह पॉइंट पांच प्रतिशत जनसंख्या यहाँ निवास करती है ओके विश्व के क्षेत्रफल का दो पॉइंट चार प्रतिशत और जनसंख्या यहाँ पर कितनी है विश्व की सत्रह पॉइंट पांच प्रतिशत ओके अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी जिला भारत का न्यूनतम जनघनतव वाला जिला है तो अरुणाचल प्रदेश में है सबसे न्यूनतम जनघनतव तो भारत का न्यूनतम जनघनतव वाला जिला कौन सा है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में ओके okay? एक व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है और देखिए जनसंख्या की लिंग संरचना का किसी अनुपात में प्रदर्शन लिंगानुपात कहलाता है भारत में यह प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त होता है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना था नौ देश के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है प्रत्येक दो वर्ष के बाद संविधी तकनीक द्वारा वन क्षेत्र की स्थिति का समग्र मूल्यांकन किया जाता है यह कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा गया है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों का दायरा पांच वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है देश में वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वन दृष्टि से पूछे तो वन सबसे ज्यादा कहाँ पर है मध्य प्रदेश में है कितने वर्ग किलोमीटर पर सतहत्तर वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र है ठीक है आगे देखिए 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है इसलिए वर्ष उन्नीस को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा गया तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 1921 में 1901 में भारत का जनसंख्या का अंतर सतहत्तर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र है या जो दो जो दो में कितना हो गया तीन व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो 1901 में सतहत्तर था वो 2011 में तीन हो गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है चौहत्तर पॉइंट जीरो चार साक्षरता की गणना के लिए सात वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है उन्नीस सौ तक पांच वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग को साक्षर माना जाता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कौन से है अनुसूचित जाति व जनजाति वाले राज्य जो है वो है पहले मध्य प्रदेश सॉरी उत्तर प्रदेश उसके बाद मध्य प्रदेश ठीक है 
आगे और क्वेश्चन देखिए प्रतीकों से रिलेटेड है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में सॉरी देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई उन्नीस को सिद्धांत सभा द्वारा स्वीकार किया गया तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया 22 जुलाई उन्नीस को 15 अगस्त उन्नीस से 26 जनवरी 1950 तक तिरंगे को भारतीय डोमिनियन स्टेट का राष्ट्रीय ध्वज के नाम से जाना जाता था तत्पश्चात इसे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर जाना जाने लगा ठीक है छब्बीस जनवरी उन्नीस तक जो है इसे इस नाम से जानते थे भारतीय डोमिनियन स्टेट का राष्ट्रीय ध्वज और छब्बीस जनवरी उन्नीस में मतलब राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया इसे ओके भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को सम्मान पूर्वक कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं भारत का राज्य चिन्ह कौन सा है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ ठीक है इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया तो यह अपनाया गया कब ये बहुत बार पूछा जाता है ठीक है एग्जाम में उसके अलावा देखिए भारतीय राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय प्रतीक अधिनियम 2005 के तहत नियंत्रित होता है रविंद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित जन गणमन जो है वो भारत का राष्ट्रगान है तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है जन गणमन रचा किसने इसने रविन्द्र नाथ टैगोर ने राष्ट्रगान के पूर्व संस्करण की गायन अवधि कितनी है बावन सेकेंड राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों के साथ एक संक्षिप्त संस्करण भी विशिष्ट अवसरों पर बजाया जाता है और इसे चलाने की अवधि लगभग 20 सेकंड है ओके राष्ट्रीय पशु कौन सा है राजी पाग है जो बहुत ताकतवर और फुर्तीला होता है भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए अप्रैल उन्नीस में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई कई कई जगह जो है की जगह नाइनटीन भी डाला जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई तो याद रखिये नाइनटीन आए तो नाइनटीन और नाइनटीन आए तो नाइनटीन ठीक है उनमें से एक ही आएगा ओके आगे देखिए भारतीय सरकार द्वारा सख संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च उन्नीस को अपनाया गया ओके भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है कमल है वनस्पति विविधता में भारत का विश्व में दसवां और एशिया में चौथा स्थान है ओके तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ईवीएस से रिलेटेड थैंक यू सो मच